மல்லரன் சொல்லக்கூடிய உங்க இந்த மருதன் எனக்கு வந்து நீங்க மல்லரன் வர நீங்க வந்து மருதநில மக்கள் மருதநில மக்கள் உலக நாகரிகத்துக்கு ஒரு நெல் விவசாயத்தை சொல்லி கொடுத்த மக்களை தான் நான் உங்களை பார்க்கறேன் இப்ப வந்து அப்ப ஒரு இயற்கைய வேளாண்மைய பருவநிலைய புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நான் கடல்ல போறவன் எனக்கு கடலுடைய பருவநிலை முக்கியம் பூமி அச்சு சொல்ற முறை முக்கியம் அந்த பூமி சொல்ற இடத்துல இந்த தமிழக நிலம் இருக்கக்கூடிய இடம் முக்கியம் அதன் மூலமா இதுல பதினேழு லட்சம் வருஷம் முடியே விலங்குகளை கொண்ட மனுஷன் வாழ்ந்தது வட தமிழகம் இப்ப ப்ரூவ் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்தை அடங்கினதுல உலக நாகரிகத்துக்கு பல விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்த ஒரு நாகரிகமா நம்ம மருதநில நாகரிகத்தை நான் பாக்குறேன் இதுதான் அந்த குடும்பங்கள் சொல்லக்கூடிய படகு இன்னைக்கும் ஜஞ்சிபார் சொல்ல விவசாயம் பண்ணதால இந்த மக்களுக்கு வந்து பல்லர்ன்ற பேர் வந்தது அது வந்து நிச்சயமா இழிவுபடுத்தக்கூடிய பேர் கிடையாது ஆனா அதே பேர பின்னாடி தன்னுடைய வெறி தன்னுடைய படி தீர்த்துக்கிறதுக்காக இந்த சாலைக்கீர் சொல்லக்கூடியவங்க அந்த சொல்ல பயன்படுத்தினாங்க அதனால அந்த சொல்ல வந்து ஒரு இழிவுபடுத்துற சொல்லா நான் பாக்கல இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா லட்சத்தீவுல போனீங்கன்னா மூப்பன்ற சொல்லுக்கு முக்கியம் இருக்கு லட்சத்தீவு ஏன்னா நான் என்னுடைய ஆய்வு கடல் ஆய்வுக்காக நிறைய தீவுகளுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் லட்சத்தீவுல ஜஸ்ரீன்னு சொல்லக்கூடிய மொழி பேசுறாங்க அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் தமிழ் கலந்தது அங்க மூப்பன்ற சொல் ஆவா என்ற சொல் அந்த மாதிரி அத்திரி என்ற சொல்லுக்கெல்லாம் மிக முக்கிய மரியாதை பெண்ணை வந்து மடந்தைன்னே சொல்றாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு பெண்ணை பார்த்தாங்கன்னா மடந்தைன்னே சொல்றாங்க பெண்ணை பெண்ணை தான் சொல்றாங்க அதே மாதிரி தண்ணி தான் சொல்றாங்க நம்மளால சாதம் ரைஸ்ன்னு சொல்றோம் அவங்க சோறுன்னே சொல்றாங்க இந்த தீவுல இருக்க மக்கள் கிட்ட இன்னைக்கும் நம்முடைய பழைய சங்க இலக்கிய தமிழ் வார்த்தைகள் அப்படியே இருக்கு இது வந்து நீங்க எக்னாலஜிக்கல் ஸ்டடிஸ்ல முழுக்க முழுக்க இந்தியாவில் உள்ள எல்லா ஸ்டடி பண்ணி கம்ப்ளீட்டா சமயத்துல இந்த விவசாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த மக்களா இந்த மூப்பன்ற மக்களையும் இந்த குடும்பன்ற மக்களையும் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு வராங்க இப்ப இந்த பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்னுடைய ஆதங்கம் ஏன்னா நான் வந்து இரிகேஷன் லைன்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு வந்து இயற்கை விவசாயம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம தங்கவேலு இருக்காரு சுற்றுச்சூழல் இயற்கை விவசாயம் பண்ற இவர் இருக்காரு என்னுடைய கோவை நண்பர் ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய ஒரு நிலத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இன்னைக்கு வர வெளியில வர ரியல் எஸ்டேட்காரங்களுக்கும் ஃபேக்டரி கட்டுறவங்களுக்கும் கொடுத்துட்டு அடிப்படை உணவுன்ற ஒரு விவசாயத்தை மறந்து நம்முடைய புகழை இழந்து வாழ நமக்கு வந்து ஏன் மறுபடியும் ஒரு பசுமை புரட்சி பண்ணக்கூடாது எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்தது உங்க சமூகத்துக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு இந்த ஈஜிப்து இருக்கக்கூடிய விவசாயம் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா ஈஜிப்து அரேபியா மெரிடேசி எல்லா இடத்துலயுமே எல்லாம் சொல்றான் அந்த பகுதி மக்கள் அங்கத்தி மக அந்த அந்த இடத்த சேர்ந்தவர் கிடையாது அவங்க கிழக்குல இருந்து வந்தவங்க இது முழுக்க முழுக்க நீங்க இந்த மெரிடேசி வரலாறு தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவன் என்ன சொல்றான் இவங்க எல்லாம் கிழக்குல இருந்து வந்தாங்க சுமேரிய நாகரிகத்துல அவன் அவன் அழகா பதிவு பண்ணிருக்கான் அந்த இரக்லிப்ஸ் சொல்லக்கூடிய வேர்ட்ஸ்ல வாரணன் ஓடக்கோன்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு பேர் வந்ததுதான் அவங்க விவசாயமே சொல்லி கொடுத்தாங்க வாரணன்றது கடல் தொடர்பானது ஓடக்கோன்றது தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஓடக்கோன்றது அரசன் ஓடன்றது கடல் வழியா வந்தவன் இவங்க தான் அவங்களுக்கு விவசாயத்தை சொல்லி கொடுக்குறான்னு அந்த நாகரிகம் பதிவு பண்ணிரு இது வந்து சுமேரியால கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பேக்லிப் கிளேவ் சிக்கிள் மேட் இந்த மாதிரி வகையான இரும்புகள் முழுக்க முழுக்க தமிழகத்தில் எடுத்ததை பற்றி கேப்டன் ஹீத்ன்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதுலேயே ராயல் ஏஷியன் சொசைட்டியில் த ராட் ஐரன் ப்ரோசஸ் இஸ் ஃப்ரம் கஞ்சம் ஹில்ஸ்னே பதிவு பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் அவர் தன் சொத்தெல்லாம் விற்று பரங்கி பெட்டிகளில் இங்கிலீஷ்காரோடைய முதல் ஸ்டீல் ஃபேக்டரியை கேப்டன் ஹீத் ஆரம்பித்தார் அதுலேயும் தெரியும் அதே மாதிரி அந்த டமாஸ்கார் சொல்லக்கூடிய வால் பழைய காலத்து அந்த கிரேக்கு பயன்படுத்திய வால்லாம் தமிழகத்தில் செஞ்சு கொண்டு போனதுன்றதுக்கு நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு குறிப்பா இரும்பு நாகரிகம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு பிசியிலேயே தமிழகத்தில் இருக்குன்றதுக்கு இப்ப நிறைய ஆதாரங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு இது மலையேந்திரன் சொல்லிட்டு ஹீரான்ல அந்த நெல் விவசாயம் முழுக்க முழுக்க தமிழ்காரங்க கொண்டு போனது இதுக்கு அந்த பகுதி மக்களே சொல்றாங்க ஏன்னா பெருசியா நீங்க நினைக்கிறீங்க ஈரான்றது ரொம்ப தூரம் நினைக்கிறீங்க கடல் வழியா போனா ஈரான்றது ரொம்ப பக்கம் நீங்க இப்ப கப்பல்ல போனீங்கன்னா கொங்கன் கடற்கரை மகாராஷ்டிராவை தாண்டி குஜராத் தாண்டி நீங்க பாகிஸ்தான் தாண்டி போனீங்கன்னா ஈரான் வந்துடும் பாகிஸ்தான் வந்து இன்னைக்கு முஸ்லீம் நாடா இருந்தாலும் பாகிஸ்தான் முழுக்க முழுக்க விவசாயத்தை நம்பிதான் இருக்கு இந்த பாகிஸ்தான்றது தான் இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய சிந்து வழி அரப்பா நாகரிகத்துடைய மிக முக்கியமானோம் அங்க வந்து இந்த நெல்லுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்கன்னு அவங்களுடைய வரப்ப பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்ப நீங
அவங்களுடைய அந்த ஏர் பதிக்கிறது அவங்களுடைய அந்த நாத்து நடுறது பயிர் பண்றது எல்லாமே முழுக்க முழுக்க தமிழுடைய அந்த முறைப்படி தான் செய்யறாங்க அந்த பருவ அந்த தென்மேற்கு பருவகாட்டில் விதைக்கிறது அது எல்லாமே அந்த நம்ம முறைப்படி தான் செய்யறாங்க பூட்டான் பூட்டான் மலைப்பகுதியாக இருந்தா கூட அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பணி படிப்படியான விவசாயம் இன்னைக்கு ஊட்டியில் நீங்க பாப்பீங்க நெல் விளைக்கிறது இந்த மாதிரி முறைகளில் பூட்டான் இன்னைக்கும் பண்பட்டு இருக்காங்க இங்கதான் ஓரான் சொல்லக்கூடிய குறுக் மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் இங்க வசிச்சுட்டு இருக்காங்க அதாவது திராவிடம் சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த நாட்டன் திராவிடம் சொல்லுவாங்க அதுல வந்து இந்த இந்திய பகுதியில் வாழ்றவங்க முழுக்க முழுக்க பழம் தமிழ் குடியினரோடு தொடர்பு உள்ளவங்க பர்மா பர்மா வந்து சொல்லவே வேணாம் பர்மாவில் இன்னைக்கும் அஞ்சு லட்சம் பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க பர்மா முழுக்க முழுக்க நம்ம நினைக்கிறோம் இங்கிலீஷ்காரங்க தான் பர்மாவில் கொண்டு போய் தமிழர்களை விட்டாங்கன்ட்டு கரிகால கரிகாலம் காலத்திலே பர்மாவோட தொடர்பு காலகம் சொல்லக்கூடிய பர்மாவோட தொடர்பு இருக்கு பர்மாவுடைய நெல் உற்பத்தியில முழுக்க முழுக்க தமிழர்கள் அந்த மியான்மார்ன்றதே மாரன் மாறுன்ற ஒரு தேதி அதாவது நீங்க வேட்நாம் வரைக்கும் ஒரு பாண்டிய மன்னன் ஆட்சி புரிஞ்சானா நம்முடைய எல்லை எது வரைக்கும் இருந்ததுன்றத நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம் தாய்லாந்து தாய்லாந்துல இன்னைக்கும் அவங்க அரசி தான் ஏறு விடுறாங்க இன்னைக்கும் வந்து தாய்லாந்துல தேவாரம் பாடுறாங்க தாய்லாந்து முழுக்க முழுக்க தமிழோட தொடர்பு கொடுக்கிறது அவங்க வயலை பார்த்தாலே நீங்க தெரிஞ்சிடும் அந்த தட்பவெட்ப நிலை அந்த மக்களுடைய உருவங்களை மாற்றி இருந்தாலும் அதன் மரபு அதன் பழக்கம் முழுக்க முழுக்க தமிழோட தொடர்பு கொடுக்கதான் இருக்கு இது இந்த ஒரு கதை பாத்தீங்கன்னா உலக நாட்டுல இருக்கு இந்த நெல் போன எல்லா நாட்டுலயும் இருக்கு அவன் என்ன சொல்றான்னா இந்த நாட்டுக்கு முதல் முதலா வந்தவனுடைய இளவரசி முதல் முதலா வரப்ப கையில வந்து விஜய் நெல்லோட வந்தா இளவட்ட கல்லோட வந்தா இவ வந்துதான் எங்களுக்கு முதல் நெல்ல விதைச்சா இந்த ஒரு இந்த ஒரு விஷயம் இங்க மட்டும் இல்ல தாய்லாந்து மட்டும் இல்ல எங்கெங்க இந்த நெல் நாகரிகம் போயிருக்கும் அங்க எல்லாம் இந்த ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு இந்த தாய்வான் எல்லா நாட்டிலும் இந்த அவங்களுடைய உணவு முறைகள் அவங்க நெல்ல பதப்படுத்துற முறைகள் நெல்ல பாதுகாக்கிற முறைகள் பாத்தீங்கன்னா அந்த அதோட எச்சங்கள் இன்னைக்கும் தமிழ்நாட்டுல இருக்கு இன்னைக்கும் தாய்லாந்துல அந்த நாட்டு இளவரசி அந்த நாட்டு அரசி தான் அந்த முதல் நெல்ல வந்து முதல் விதைய வந்து விதைக்கிற அந்த ஒரு பழக்கம் வந்து பழக்கத்தில் இருக்கு அதே மாதிரி பொன் ஏறு வச்சுக்கிட்டு ஓடுற பழக்கம் அந்த சீனா வரைக்கும் உள்ள எல்லா நாட்களையும் இருக்கு பரவாயில்லை வியட்நாம் வியட்நாம்ல முழுக்க முழுக்க விவசாயத்துடைய பின்னணி இன்னைக்கும் தமிழர்கள் வந்து வியட்நாமிஸா இருக்கிறாங்க ஏன்னா நான் நேர்லயே பாத்திருக்கேன் எவ்வளவு கோயில்கள் இடிஞ்ச கோயில் வந்து நம்ம தமிழ் கல்வோட்டோட இருக்க கோயில் வியட்நாம்ல இருக்கு அதனுடைய அந்த களை எடுக்கிறது நாத்து நடுறது எல்லாமே நம்ம இப்ப நம்ம கடைபிடிக்கிற அதே ஒரு வழிதான் பிலிப்பைன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய விவசாயம் முழுக்க முழுக்க பிலிப்பைன்ஸ் வந்து தமிழோட மிக நெருங்கிய தொடர்புடையது இன்னைக்கு மெக்சிகோக்கு தமிழர்கள் போனாங்கன்னு நீங்க நம்பினீங்கன்னா நீங்க பிலிப்பைன்ஸ் போனாங்கன்னு நம்பிதான் ஆகணும் ஏன்னா வந்து பிலிப்பைன்ஸ் போன நாட்டுல இருந்துகிட்டு தான் அவங்க அடுத்த அடுத்த நிலப்பகுதி தமிழர் வந்து ஒரே நாள்ல ஒரு நிலத்தை போய் பிடிக்கல அவங்க போனதெல்லாம் கடலுடைய நீரோட்டத்தை பயன்படுத்தி இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த அதுதான் என்னுடைய ஆமைகள் ரசிச்சு வருது ஆமைகள் எந்தெந்த நிலத்தோட தொடர்பு வச்சிருக்கோ அந்தந்த நிலத்துக்கு எல்லாம் இவங்க போயிருக்காங்க ஏன்னா அந்த நீரோட்டம் வந்து ஏன்னா ஆமைகள்கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்கு இன்னைக்கு நீருள்ள நிலத்திலையும் வரக்கூடிய ஒரே விஷயம் ஆமை தான் அப்ப அந்த ஆமைகள் போற அந்த வழிகளை இவங்க வந்து ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கிட்டதால தன் ஒரு நிலத்திலிருந்து இன்னொரு நிலத்துக்கு போயிட்டு திருப்பி தன்னோட நிலத்துக்கு வரக்கூடிய அந்த தன்மையை முதன் முதலா கண்டுபிடிச்சவங்க இந்த தமிழ் மக்கள் மட்டும்தான் இந்தோனேஷியா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏர் விட்டுறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்ப பொறுமையா இது வந்து செல்வா சொன்னதுக்காக ஒரு அவச அவசமா தயார் பண்ணது இப்ப முழுசா தயார் பண்ணிருக்கேன் அது பாத்தீங்கன்னா உலக நாகரிகத்துல இந்த இரும்பும் இந்த விவசாயத்தின் பயன்பாடுகளும் கொண்டு வந்ததுல இந்த மக்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு ஈடுபாடு அதோட தொன்மை இருக்காங்கன்னு பாக்குறப்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு